et bienvenue à tous Comme la plupart d'entre vous le savent, filmer et partager nos vidéos de windsurf peut être difficile et prendre beaucoup de temps. Pour mon attache, je voulais faire en sorte de pouvoir l'utiliser facilement et sans avoir à fignoler avec l'angle de la caméra. Après avoir essayé plusieurs positions, j'ai trouvé que celle à l'écoute produisait le meilleur résultat pour la majorité des scénarios. Que ce soit pour le passage de mousse, les sauts, filmer les autres, les jibes ou bottom, les cutbacks ou simplement le paysage, j'ai trouvé que c'était la position la plus polyvalente et avec en plus la vue la plus dégagée. Et comme j'avais quelques tuyaux à portée de main, je me suis dit pourquoi pas. Au début, je n'ai utilisé qu'un seul tuyau, mais comme il est assez fin, il a cassé quand l'écoute a touché le fond. Alors j'en ai utilisé deux et ça a marché super bien. La voile est tombée plusieurs fois sur l'écoute sans jamais avoir cassé. Le diamètre du PVC et de l'alu est d'environ 1 pouce. Le PVC étant assez souple pour le clipser sur le wish, il n'est pas assez rigide pour produire une image stable, d'où le tuyau alu. De plus, il offre un bon support pour y monter la caméra. Le tuyau alu rentre jusqu'au bout en touchant le wish. Il est coupé à un angle de manière à ne pas tourner. J'ai aussi protégé le wish en appliquant du ruban adhésif à son bout. J'utilise des morceaux de chambre à air pour améliorer la prise du tuyau PVC sur le wish et aussi au bout du tuyau alu pour que l'attache ne tourne pas lorsqu'elle frappe l'eau avec la vitesse. J'ai appliqué du gros ruban adhésif sur la plupart du PVC, puis j'ai entouré le tout de rubans électriques isolants. Celui-ci permet de protéger le gros scotch pour ne pas qu'il sèche et camoufle aussi les imperfections. J'ai poncé tous les bords un peu coupants pour éviter qu'ils ne blessent lorsqu'on attrape la rallonge. J'utilise une attache du type roll bar et positionne la caméra à l'envers en pointant vers la latte du bas de la voile. En fait, je fais en sorte que l'écoute du wish soit en haut du cadre. Ensuite, je serre la tâche avec un tournevis de manière à ce qu'elle ne bouge pas quand la caméra frappe l'eau. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à poser vos questions ci-dessous ou m'envoyer un message. J'espère que ça aidera certains d'entre vous et qu'on verra plus d'actions et surtout plus de gamelles bien grasses. Joyeuse nave, à très bientôt, ciao